अंदर Με λένε χάρη Παπα Πολύγιο. Εγώ είμαι ο Βιτάλη Γκέτζο. Το όνομά μου είναι Νικίτα Σαββατά Καρατσάμι. Το σώμα του είναι το μικρό μόνο, όχι το πίτι, το νομίζω περισσότερο. Το αυτοκίνητο η σχέση μου είναι από πολύ μικρό, λόγω του μπαμπά. Γεια σα, μπαμπά. Φτιάχνα σαν αντιγραφινόμενα πέρα από τι βλακίε μου και τέτοια. Πέρασε καιρό, μετά πήγαμε σε, στα αυτοκίνητα κανονικά. Άρα δηλαδή το θέμα custom κατασκευέ και γενικά διαφορετικά πράγματα από το όνομα σε εφήνουν να μπει σε όλο αυτό το κόνσεπτ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόνσεπτ. Περνάμε πάρα πολύ ωραία με ένα φέτα. Είναι πολύ ωραία εδώ. Άρα θα πα και τι λαμαρίδε. Αχ, τι λαμαρίδε. Ελ πατάτο. Ελ πατάτο. Ο κουναγράδο να πάει. Τα δύο πάσανα τέλος πάντων τη ζωή τη δικιά μου με τις τέσσερις ρόδες το κάθε ένα είναι μια αλφαρομή και μια μπεμβέ Την μπεμβέ δεν της δίνω καν τη σημασία η αλφαρομή είναι μια αγάπη μου Ασχολούμαι με τα αυτοκίνητα πολύ λίγο πριν το διάστημα σχετικά με τους υπόλοιπους Ασχολούμαι περίπου 5 με 6 χρόνια η πρώτη μου εμπειρία ήταν ε, στη Φανοπία. Έτσι ξεκίνησα με Φανοπία. Έχοντα τότε ένα μαγαζί, το My Garage. Βαψίματα, λαμαρίνα, ίσχυμα, καλύμπρα αυτό. Μέχρι που γνώρισα τον Νικήτα. Είδα πρώτη φορά στη ζωή μου από κοντά εκτό φωτογραφιών ε, S13. Μετά το πήγαμε στο αγωνιστικό κομμάτι με τον Νικήτα. Εκεί μπήκα στον χώρο του Drift. Γνώρισα πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά ωραία αυτοκίνητα. Μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να κάτσω με τις ώρες, να κόψω ένα κομμάτι από ένα αυτοκίνητο και να το ξεκινήσω από την αρχή. Δεν θέλω με τίποτα να πάρω ένα κομμάτι και να το κάνω μία ευθεία λαμαρίνα και πάει φτιάχτηκε ή ένα τετράγωνο. Μου αρέσει να βγει ακριβώς όπως ήταν το εργοστασιακό και ας μην έχω τα κατάλληλα εργαλεία θα βρω τρόπο με πατέντα κάτι ώστε να βγει πάλι κανονικό. Το αισθητή του σφαγγιανάκι δεν έπρεπε να ανοίξει το ράδι. Ο λόγος θα ήταν... Εγώ ξεκίνησα με τα αμάξια από μικρά, από τα τηλεκαθυνόμενα, τα 1-10. Το 2007-2008 πήρα το πρώτο μου τηλεκαθυνόμενο και το έκανα τριφάβικο. Και όταν ήρθα η Ελλάδα, γνώρισε τον Νικήτα ξε... και ξεκινήσαμε μια ομάδα, οργάνωση αγώνων. Εκεί ξεκινήσαμε και ένα site που λέγεται το Classic, που βασικά ήταν μια ομάδα με πολλούς φωτογράφους από πολλές χώρες που απλώς θέλαμε να φτιάξουμε ένα community που μοιράζαμε φωτογραφίες, βίντεο από διάφορους αγώνες και meetings. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορώ με ένα α4 που παίρνει επισοκίνητο, αλλά εγώ το θεωρώ σαν support car γιατί έτσι και αλλιώς πάντα πηγαίναμε με το βανάκι μου σε αγώνες και πάντα το είχαμε σαν μια μεταφορά εργαλείων, λάστιχα και τα πάντα οπότε ήταν μια... ένας ο λόγος από τις επιλογές που έκανα να πάρω ένα Avant α4 Γενικώ έχω αναλάβει... Ε, το έχω κάνει και πριν αλλά πλέον το έχω αναλάβει λίγο πιο σε άλλο επίπεδο έχω αναλάβει όλα τα media, το Infocar Customs και το Classic μαζί το show, τα βίντεο αυτά να δείξουμε ε, να δείξουμε γενικώ τι γίνεται τριγύρω μα, αμάξια δικά μα, αμάξια φίλων, πώ τα φτιάχνουμε, όταν πάμε ταξίδια, όταν πάμε σε, σε events, σε αγώνε. Και θέλουμε να σα δείξουμε την, την εμπειρία που περνάμε σαν παρέα. Η αλήθεια είναι ότι με το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει πάνω απ' όλα να οδηγάω. Κοιτάω να φτιάχνω αυτοκίνητα, το δικό μου, των φίλων μου και πόσων ανθρώπων θα ήθελα να φτιάξουν το αμάξι του σύμφωνα με τα δικά μου γούστα και πρότυπα. Αυτό το κάνω όχι απέραντα εμπειρικά. Το έχω μελετήσει, το έχω εξελίξει όσο μπορώ. Είμαι μηχανολόγο μηχανικό. Μου αρέσει να κάνω το ξεχωριστό για τον καθένα. Η επαφή μου με το χώρο του drift και γενικώ με μηχανοκίνητο αγώνα μπορεί να ακουστεί λίγο χαζό. Ξεκίνησα από τα τηλεφωνόμενα γιατί πού έβρισκε έναν εύκολο προσβάσιμο αγώνα. Γιατί και αυτό είναι αγώνα. Σε ένα τηλεφωνόμενο κάποιο μπορεί να φαίνεται να παίζει με τηλεφωνόμενο. Οι ρυθμίσει που έχει ένα τηλεφωνόμενο και η εξέλιξή του είναι 
στο 1000% σχέση με ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να φέρει ένα χίτλερ ενδεχομένω στα μέτρα σου όπω θέλει να οδηγηθεί ακριβώ. Τα πράγματα εξελίχθηκαν μέσω του drift. Ξεκινήσαμε με τον Ντόν. Ε, Είχα δει στο YouTube ένα βίντεο. Τότε λεγόταν είχε κάνει μια ομάδα, το Tune Brothers. Συναντηθήκαμε, κολλήσαμε, ταιριάξαμε, αρχίσαμε να πηγαίναμε σε αγώνε σαν ομάδα, τότε ω Tune Brothers. Όμω μέσα από αυτό μετά αρχίσαμε, κάναμε μια διοργάνωση αγώνων μαζί με το Στάθη Παπαργυρόπουλο που έκανε τότε τα Drift Course. Είχαμε κάνει τα Drift Course Asian Series. Μέσα από εκεί γνωρίσαμε διάφορου οδηγού. Γνωρίσαμε πιο πολύ τον Τάκη, τον Κωνσταντάρα, μέσα από άθεση Tuning Show κτλ. που πηγαίναμε και κάναμε show. Γνώρισα τον Νίκο, τον Πούλια, το Street and Drift. Είχε ένα από τα πιο δυνατά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο αυτοκίνητό μου, εξίσου κι αυτό. Εφόσον εκεί μετά το 2010 που ακόμα ήμασταν ω Tune Brothers ε, κτλ., έκανα το βήμα από την ομάδα, πήρα αυτοκίνητο. Θελήσαμε από το Tune Brothers που ήταν λίγο πιο teenage φάση. Κακά τα ψέματα. Μα ήρθε η ιδέα, κυρίω ήταν του Don, γιατί όλο το θέμα τη εξέλιξη την έχει ο Βίτο. Και είπαμε να τον ανεβάσουμε ένα σκαλί, να φτιάξουμε ένα community, μια ομάδα. Και τότε δημιουργήθηκε το κλάτσκι. Και τώρα υπήρχαν κάποια ενδιάμεσα. Και τώρα ξανασυνεχίζουμε να το εξελίξουμε, να το ανεβάσουμε, να δείξουμε ποιοι είμαστε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια καλύτερη εικόνα του ελληνικού motorsport και γενικώ να στηρίξουμε όλο το motorsport παγκοσμίω. Όχι μόνο απλά στην Ελλάδα. Να δείξουμε ότι και εμεί οι Έλληνε υπάρχουμε στο motorsport, ότι θέλουμε, ότι έχουμε ικανότητα οδήγηση, ικανότητα κατασκευή οχημάτων. Το θέμα κατασκευή roll cage σε μένα ξεκίνησε για το λόγο ότι όταν αποφάσισα να εξελίξω το αυτοκίνητό μου και έχω ένα τεράστιο κόλλημα με το θέμα ασφαλεία, όπω είπα και πιο πριν με το χάρη, ξεκίνησα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέμα του στησίματο του αυτοκινήτου και πάρα πολύ με το θέμα τη ασφαλεία. Μετά ήρθε η ώρα που ήθελα στο αυτοκίνητό μου ένα καλύτερο roll cage. Αυτό έκανε που με κίνησε και ασχολήθηκα και το έφτιαξα εγώ. Έφτιαξα το roll cage. Έγινε μια τεράστια έρευνα τότε στο θέμα ασφαλεία του αυτοκινήτου με, τα, με το roll cage. Ήταν αυτοκίνητο ενό φίλου πλέον από τότε. Τον είχαμε βοηθήσει, είχε έρθει τότε στην Ελλάδα. Τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη, τον, ε, Δημήτρη Ήλιου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το cage του. Το πήρα, έκανα την τοποθέτηση, πέρασα κάποια τεστ. Έχω πάρει κάποιε πιστοποιήσει ε, για σαν συγκολητή από την εταιρεία. Τα οποία είναι μέσα από τη φία που έχουν περάσει όλα τα stress test κτλ. Και, και από εκεί και πέρα, πολλοί φίλοι και γνωστοί άρχισαν και με ζητάγαν να του φτιάξω και για αυτόν τον Έτσι έχει γίνει όλο το σκηνικό με τα cages. Συνεχώ κοιτάω να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να εξελίσσομαι, να φτιάχνω. Προσπαθώ να προσφέρω ό,τι καλύτερο γίνεται στο θέμα σα. Ε, ευχαριστούμε που είδατε το επεισόδιο από το Classic, το συγκεκριμένο.